مولانا مفتی محسن الدین عبیدی حضرت مولانا مفتی محسن الدین عبیدی دامن برگاہ کو ہم شرمانی کو خطیب جلا پوری شہد جامع مسجد کیرانی کو سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانی تو بھائی رامار پتیبو شنکیب تو کتھا بولو آمرا کے اوٹ بونا میں ہلوانی کرے شکلے بوشتے راجی آسین تو انشاءاللہ جارا جات چھے آمار مونے ہوئے ایک تو جرور آج شیرے آوار آج بیتا ہی نا انشاءاللہ اللہ پاک شکل کے قرآن جنہ قبول کرن بولون آمین آرو جورے بولون آمین ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقارن له ولا معازم له ولا مكازم له ولا مداني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد دل لگی محبت رشاته امار شنگ شکل پڑھن اعوذ بالله من الش شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت رشاته درود إبراهيم قرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أتذكر كري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدو كرا يجيتو بالوا دقير بار حفيزيا مدرسة ويتيم خانا ردوجي تين دين بابي إسلامي مها شميلونير آج كير ديتو دينير شنام دونو شبابودي وبستيد حضرات علماء كرام مربیان عظام طالبان علوم نبوت شمل و ببشتو دندار ذاکرین شاکرین محبین مبلگین امار شمانی تو بھائرہ شرب پرتم اللہ سبحانہ و تعالی رالی شان درباری اور شنک و شکتی اگر کن کرچی جنی بشال بستن و اکاسر مالیک نب مندول بمندول گروہ نکتر و شور و راجی شکول سرشتی جگو تیر ملیک کل کائنا تیر ملیک تار دربار شتس پرتو کنٹھے سردھا بیجوڑی تو کنٹھے ردائر شاپ ٹکو عبیق اجار کرے پران کھلے محب تیر شتھے شچار کنٹھے کلمت شکور شکول بولی الحمدللہ شمانی تو بھائر آمار 
কোরআনের মাহফিলে এসে আমরা সকলে খুশি না বেজার আরো জোরে বলুন খুশি না বেজার কোরআনের মাহফিলে আখেরি মোনাজাত করে যাওয়ার এরাদা ইচ্ছা কার কার আছে আল্লাহকে একটু হাত দেখান নারে তাকবীর নারে তাকবীর আত্মমান আল্লাহ আমাদের সকলকে আখেরি মোনাজাত করে মাহফিল থেকে যাওয়ার তৌফিক এনায়ত ফরমাও বলুন আমি প্রাণের ভাইরা আমার মাহফিলের মানুষ সাধারণত তিন শ্রেণীর হয় কয় শ্রেণীর কয় শ্রেণীর তিন শ্রেণীর পুকুরের মাছ যেমন তিন শ্রেণীর ঠিক তেমনিভাবে মাহফিলের মানুষও যুবকরা চিন্তা করতেছে হুজুর স্টেজে উঠেই পুকুরের মাছের সাথে তুলনা করতেছে না জানি এই হুজুর কোন দিকে যায় হ্যাঁ না উদাহরণটা খুবই সুন্দর খুবই চমৎকার খুব ভালো করে খেয়াল করবেন পুকুরের মাছ যেমন তিন প্রকারের মাহফিলের মানুষও তিন প্রকারের জেলে পুকুরের মধ্যে জাল ফেলছে জাল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের প্রথম শ্রেণীর মাছ জালের শব্দ পেয়ে ফুস করে দূরে সরে গেছে জালের ভিতরে ঢোকে নাই প্রথম শ্রেণীর মাছ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছ হল জালের ভিতরে ঢুকেছে বটে কিন্তু জেলে যখন আস্তে আস্তে করে জালটা পাড়ের দিকে টান দিছে জালের ফাঁকা দিয়ে ছিদ্র দিয়ে ফুসফুস করে বের হয়ে গেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছ তৃতীয় শ্রেণীর মাছ হল জেলে জালটা টান দিয়ে পাড়ে তুলছে বের হয় নাই যাইতে পারে নাই বিশাল এক কাতল মাছ উঠছে এবার ডাক দিয়ে বলে বিবিসাপ আত্মীয় স্বজনরা আসছে মাছটা সুন্দর করে ভোনা করো আমরা খাই খাওয়ার পরে মালিকের দরবার শকর গোজার করি এই হল তৃতীয় শ্রেণীর মাছ ঠিক তেমনিভাবে মাহফিলের মানুষ ও কয় শ্রেণীর একটু জোরে বলুন তিন শ্রেণীর প্রাণীর ভাইরা আমার বালুয়াঘাট এলাকার নাম কি বালুয়া দীঘির পাড় হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী আজিম উসান বিরাট এক মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে এই ঘোষণার জাল এলাকার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে কি হয় নাই কি বলুন হয়েছে এই জাল ফেলার শব্দ শুনে অনেকেই ময়দানে কালকেও আসে নাই আজকেও আসে নাই শুধু জাল ফেলার শব্দটা পাইছে প্রথম শ্রেণীর মানুষ মাহফিলের প্রথম শ্রেণীর মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে লালটু বলটু টোলটুর দলেরা মাহফিলের ময়দানে আসে বটে খেয়াল করে এরা দেখতে আসে বক্তার মডেল বক্তার ভঙ্গিমা বক্তার সুর কেমন ইউটিউবের মধ্যে কত দেখা যায় ওই বক্তারে অমুক বক্তা আসছে এই নাম কাম শুনতে আর বক্তার ওয়াজ সুর শুনতে মডেল শুনতে আসে আমলের নিয়তে আসে না যখন নাকি বক্তা ওয়াজ করা শুরু করে যদি ভালো লাগে তাইলে জমে জমে বসে আর যদি ভালো না লাগে তাইলে বলটুমিয়া লালটুরে ডাক দিয়ে কয় দোস্ত নাকের ভিতরে জাল মুড়ির গ্রাম আসতেছে সল জায়গা একটু জাল মুড়ি খেয়েছি আজকাল ওয়াজ মাহফিল হইলে জাল মুড়ির দোকানের অভাব আছে নি কথা বলেন অভাব আছে অভাব নেই জেলাপি সিঙ্গালা পিয়াজুর দোকানের কোনো অভাব নেই বলটুমিয়া ডাক দিয়ে কয় বোকা তুমি তো জানো না আমার স্যান্ডেল তো ওই পাশে মাঝখানে বসে রয়েছি যদি উঠে দুইজন মিলে হাঁটা দেয় স্যান্ডেল নিতে আর হুজুর যদি ধমকি দিয়ে বসে এই মিয়া কোথায় যাও বসো তাহলে তো সবার সামনে একটা লজ্জায় পড়ে যাব কাজে কাজেই যাওয়া যাবে না বলটু আবার ডাক দিয়ে কয় বলদা তোর মতো বল তো নাই কে কি হয়েছে আমি যে কয়েকদিন মাদ্রাসার বারেন্দায় যে ঘুরছি তাকেই তুই জানিস না আমি তো তা জানি না কয় মাদ্রাসার বারেন্দাতে ঘুরছি আর দেখছি তালবি আলিমরা কি করে তালবি আলিমরা যা করে সেই কাহিনী আমি করব হুজুরের সেই কাহিনীর ভালো শিক্ষা আছে কি সেটা 
হুজুর যদি বলি বসে মিয়া বসো সঙ্গে সঙ্গে তুমি এক আঙ্গুল জাগাবা তার মানে আমি পোশাক রাখবো তাতেও যদি হুজুর না বলে তুমি দুই আঙ্গুল জাগাবা আমি বাথরুমে যাব তো কোনো হুজুর কি বাথরুমে চাপ দিলে পাবলিক যে বসাই রাখবে কথা বলেন রাখবে নি এই এক নাম্বার দুই নাম্বারের অজুহাত দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে করে ফুসফুস করে মাহফিলের ময়দান থেকে বেরিয়ে যায় এরা হচ্ছে মাহফিলের ময়দানের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে সোনার মানুষ তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ সোনার মানুষ যারা কোরআনের মহাব্বতে আসে যারা আমলের নিয়তে আসে কোরআন শুনে ইমানকে তাজা করবে ইমানের বৃদ্ধির জন্য পরকালে কিভাবে নাজাত পাওয়া যায় কোন শব্দ শুনলে ইমানের ভিতরে পাওয়ার হয় ইমানের ভিতরে জজবা সৃষ্টি হয় ইমানের উন্নতি হয় দুনিয়ার আখরাতের জেন্দেগিটা দুনিয়ার থেকেই পরিপাটি হয় এমন বিষয়গুলো ফলো করতে যারা কোরআনের মাহফিলে আসে এবং তারা নিয়তি করে আখেরি মোনাজাত না করে ময়দান থেকে যাব তারা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ আর এই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের জন্য আকায় নামদার তাজদার মদিনা সরওয়ার কায়নাত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম চার চারটি সুসংবাদ দিয়েছেন কয়টি সুসংবাদ চারটি সুসংবাদ হাদিসে পাকের ভেতর এসেছে নবীজি সাল্লু আলিহিমাসাল্লাম বলেছেন প্রাণের ভাইয়ের আমার নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বড় সুন্দর করে গোটা সমগ্র পৃথিবীর মানুষদেরকে চার চারটি বড় সুসংবাদ দিয়ে দিলেন প্রাণের ভাইয়েরা আমার যারা নাকি কোরআনের মাহফি শ্রবণের জন্য জমে জমে বসে যায় একত্রিত হয়ে যায় মোহতারাম সুদীপ আমরা দুনিয়ার জমিনে অনেক জিনিস খেয়াল করেছি আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি দুনিয়ার অনেক দুনিয়াবি মজলিসের মধ্যেও আমরা অনেকে হাজির হয়েছি প্রাণের ভাইরা আমার নেতা নেত্রীরা যেই মজলিসের মধ্যে হাজির হয়ে যায় আমরা তাকায় তাকায় দেখি ওই মজলিসের চতুর পার্শ্ব দিয়ে আর্মি র্যাব পুলিশ পাহারা দেয় কি দেয় না আরো জোরে কন দেয় কি দেয় না ও প্রাণের ভাইরা আমার চতুর্দিক দিয়ে আর্মিরা পুলিশ বিডিআর গুলো পাহারায় দাঁড়িয়ে যায় নেতা নেত্রীদেরকে পাহারা দেয় মজলিসটাকে পাহারা দেয় প্রাণের ভাইয়েরা আমার আল্লাহ পাকের হাবিব ডাক দিয়ে বলে যারা নাকি কোরআন শ্রবণের জন্য জমে জমে বসে যায় তারা দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষ নয় দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষ নয় এই পৃথিবীর মধ্যে ভালো মানুষ যদি থাকে পৃথিবীর মধ্যে দামি মানুষ যদি থাকে কোরআনের মাহফিলের যে মতো অবস্থায় বসে থাকে পৃথিবীর সব চাইতে দামি মানুষগুলো প্রাণের ভাইরা আমার এই দামি মানুষদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাধারণ মানুষের দ্বারা পাহারা দাঁড়ির ব্যবস্থা করেন না বরং পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ সুবাহার একটা দামি ফোর্স আছে সেই দামি ফোর্সটার নাম হলো মালাইকা জোরে বলেন কি আর জোরে কন কি ও প্রাণের ভাইরা আমার দামি দল দলদের নাম হলো ফেরেস্তা মহতারাম সুদিরে আমার ওই ফেরেস তাদেরকে দিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোটা কোরআনে হাকিমের মজলিসটাকে বেষ্টন করে রাখেন জোরে জোরে কনসবাহান ও প্রাণের ভাইরা আমার ইল্লা হাফাদ হুমুল মালা ইকা আকাশ মন্ডলী থেকে আল্লাহ সুবহান মশাল ধারে কোরআনের মাহফিলের উপরে রহমত নাজিল করে দেয় 
সুধীর আমার চতুর্থ নাম্বার সুসংবাদ বড় দামি চতুর্থ নাম্বার সুসংবাদ বড় আনন্দের এই পৃথিবীর জমিন থেকে নিয়ে যেই সমস্ত ফেরেস তারা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গেল আল্লাহ পাকের নিকটতম ফেরেস্তা যারা আছে আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে ডাক দিয়ে বলে ও আকাশের ফেরেস্তারা আমার বান্দারা এই মজলিসের জন্য কিসের জন্য বসে আছে গভীর রাত পর্যন্ত এরা কোন কারণে বসে আছে আকাশের ফেরেস তারা ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ ও প্রাণীর ভাইয়েরা আবার আসমানের ফেরেস তারা ডাক দিয়ে বলে মালি কেবলমাত্র শুধুমাত্র জান্নাতের আশায় ও প্রাণীর ভাইয়েরা আমার এই ময়দানের ভিতরে কে কে জান্নাতের আশায় এসেছেন আল্লাহকে হাত উঁচু করে দেখান নারাই থাকবে কেবলমাত্র শুধুমাত্র জান্নাতের আশায় আর গুনা মাফির জন্য ময়দান জুড়ে বসে আছে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা আকাশের ফেরেস্তাদেরকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করে দেয় ও আসমানের ফেরেস্তারা তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে আমি আল্লাহ ঘোষণা করলাম যে সমস্ত আমার বান্দারা মাগফিরাতের আশায় ময়দান জুড়ে বসে আছে তাদের তামাম সেন্দাগির সগীরা গুনা আমি আল্লাহ নিজ গুনে ক্ষমা করে দিলাম আর জোরে কন সুবাহন ও প্রাণীর ভাইরা আমার আমি মনে করি যার জ্ঞান আছে যার বিবেক আছে যার বুদ্ধি আছে সে কখনো কোরআনের মাহফিল থেকে দূরে থাকতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাকের আলী শান দরবারে দরখাস্ত করি মালিক আজকে আমাদের সকলের সগীরা গুণাগুলো মাফ করে দাও জোরে বলুন আমি আরো জোরে বলুন আমি প্রাণীর ভাইরা আমার বলুন তো দেখি কোরআনের মাহফিল থেকে দামি কোন মাহফিল পৃথিবীতে আছে আরো জোরে বলুন আছে মহতারম সুধি আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা এই পৃথিবীতে একশত চারখানা কিতাব নাসিল করেছিলেন কয়খানা একশত চারখানা কিতাব আল্লাহ পাক নাজিল করেছিলেন এই একশো চারখানা কিতাবের ভিতরে মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে বড় বড় চারটি কিতাব নাজিল করেছিলেন তাউরাত জেবুর এঞ্জিল কোরআন এই চার কিতাবের তুলনায় সর্ববৃহত্তম মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিসাবে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন যেই কিতাব সেই কিতাবটির নাম হল পবিত্র আল কোর প্রাণীর ভাইয়ের আমার এই কোরআনের বিরুদ্ধাচারণ করার মানুষ দুনিয়াতে আসে না নাই আরো জোরে কন আসে না নাই ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করার মানুষ দুনিয়াতে আসে না নাই প্রাণীর ভাইয়েরা আমার পরিষ্কার করে তাদের বুঝতে হবে যারা নাকি ইসলামের দুশ্মন ইসলামের দুশ্মন করে নম্রু টেকে নাই হামান টেকে নাই কারুন টেকে নাই ফেরাউন টেকে নাই আবু জেহেল টেকে নাই উদ্বা টেকে নাই সৈবা টেকে নাই এক কথায় কোরআনের যারা বিপরীতে যাবে পৃথিবীতে কেউ টিকে থাকতে পারবে না পারবে না পারবে না কথা বলেন ঠিক না প্রাণীর ভাইয়ের আমার কোরআন সমগ্র পৃথিবীতে যা কিছু আছে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ পাকের কুদরতি জবানের বাণী মমিনের জন্য কোরআন থেকে দামি কোনো বিষয় হতে পারে কোরআন মুমিন যার সিনার মধ্যে কোরআন ঢোকে আল্লাহ অটোমেটিক তার দামি বানায় দেয় সুবাহ কোরআনের সোয়া যার সাথে লেগে যায় আল্লাহ সুবাহ হুয়াতালা অটোমেটিক তাকে দামি বানায় দেয় দুনিয়াতে অসংখ্য গাছ আছে তাই না দুনিয়াতে অসংখ্য কাঠ আছে গাছ আছে প্রাণের ভাইরা আমার এই যে কাঠ এটাও কাঠ এইটা যেটার উপর বসছি মন সেটাও কাঠ মহতারা মুসলিয়ানে কারাম প্রাণের ভাইরা আমার বলুন তো দেখি কোরআন যেই কাঠের উপরে থাকে সেই কাঠ দামি নাকি এই কাঠ দামি কোরআনের রেহাল রেহাল থেকে দামি কোনো কাঠ পৃথিবীতে আর দামি হলো কেন কোরআনের সঙ্গে লেগেছে তাই হ্যাঁ কোরআনের সঙ্গে লেগেছে তাই প্রাণের ভাইরা আমার একজন সাধারণ মানুষ 
যখন তার ভিতরে কোরআন ঢুকে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে অটোমেটিক দামি বানায় দেয় দামি বানায় কে আরো জোরে কন কে কোরআন সিনাই ঢুকতে দেরি আছে পৃথিবীর মানুষের কাছে দামি হতে দেরি নাই সঙ্গে সঙ্গে দামি হয়ে যায় মহতারাম মুসলিয়ানে কারণ আল্লাহ সুবাহান আলা এই কোরআনটিকে নাজিল করতে চেয়েছিলেন আকাশ মণ্ডলীর কাছে দিতে চেয়েছিলেন আমানত হিসাবে জমিনের কাছে দিতে চেয়েছিলেন আমানত হিসাবে পাহাড়ের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ কথাটি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন প্রাণীর ভাইরা আমার আল্লাহ সুবহান এই পবিত্র কোরআনে হাকিমকে আমানাত হিসাবে বিশাল আসমানকে ডাক দিয়ে বলেন আকাশ মণ্ডলী পবিত্র কোরআনে হাকিম আমানাত হিসাবে তোমাকে দিতে চাই গ্রহণ করতে রাজি আসনি প্রাণীর ভাইরা আমার আকাশ মণ্ডলী ডাক দিয়ে বলে ইয়া মালি গোটা পৃথিবীকে ছায়া দিয়ে রাখতে পারি খুঁটি বিহীন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি কিন্তু পবিত্র কোরআনে হাকিমের আমানাত আমি আসমানের দ্বারা বহন করা সম্ভব ন প্রাণীর ভাইরা আমার বিশাল বিস্তীর্ণ জমিনকে আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন জমিন পবিত্র কোরআনে হাকিম আমানাত হিসাবে তোমার কাছে দিতে চাই কোরআনে হাকিমের আমানাতকে গ্রহণ করতে রাজি আসনি প্রাণীর ভাইরা আমার জমিন ডাক দিয়ে বলে বিশাল বিস্তীর্ণ জমিন হতে পারি গোটা সমগ্র পৃথিবীকে বহন করতে পারি লক্ষ লক্ষ তলাপ লক্ষ লক্ষ বিল্ডিং গুলোকে আমি বহন করে রাখতে পারি বৃক্ষ রাজি তরুলতা পাহাড় গুলোকে আমি বহন করতে পারি কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কোরআনে হাকিমের আমানাত বহন করার যোগ্যতা আমি জমিনের নাই আল্লাহ এটি হচ্ছে কোরআন এটি হচ্ছে কোরআন তাদের ভাইরা আমার পর্বত মালাকে আল্লাহ বলেন ও পর্বত মালা কোরআনে হাকিমকে আমানাত হিসাবে তোমার কাছে দিতে চাই গ্রহণ করতে রাজি আসো নাকি প্রাণীর ভাইরা আমার পাহাড় ডাক দিয়ে বলে রব্বুল আলমিন গোটা পৃথিবী যখন নর চড় করছিল সৃষ্টি যখন করেছিলেন জমিনটা এই জমিনটা নাড়াচাড়া করছিল টাল মাটাল করছিল বিভিন্ন দিকে নড়ে আমি পাহাড়কে দিয়ে প্যারাগ হিসাবে ওয়াল জিবালা আউ তাদা পাহাড়গুলোকে দিয়ে প্যারাগ হিসাবে লাগাইয়া জমিনের স্থিতিশীল আনে এনেছিলেন ইয়া রব্বাল আলমিন জমিনের স্থিতিশীল আনতে পারি কিন্তু কোরআনে হাকিমের মতো আজমতওয়ালা কিতাবের আমানাত আমি পাহাড়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় অন্য আয়তের ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন প্রাণীর ভাইরা আমার আল্লাহ সুবহান হজরত আদম সফিউল্লাহ সালাতামকে ডাক দিয়ে বলেন আদাম পবিত্র কোরআনে হাকিমের আমানাতটা যদি পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম তাহলে কোরআনের ভারে আর আমি আল্লাহ পাকের ভয়ে পাহাড়গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাইত সুবহান আল্লাহ এটি হচ্ছে পবিত্র কোরআনে হাকি এত দামি আমানাত প্রাণের ভাইয়ের আমার এই কোরআনে হাকিমের আমানাত বহন করলেন কারা একটু জোরে কন মানুষ কারা মানুষ ওহামালাহাল ইনসান ওহামালাহাল ইনসান কোরআনে হাকিমের আমানাত বহন করল মানুষ এখানে মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হজরতে আদম সফিউল্লাহ আলহি সালাতুসালাম মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য কে হজরতে আদম সফিউল্লাহ আলহি সালাতুসালাম 
প্রাণের ভাইয়ের আমার জান্নাতুল মোবারকের ভিতরে আল্লাহ সুবহান আলা হজরত আদম সফি উল্লাহ আলহি সালাতামকে ডাক দিয়ে বলেন আদাম কোরআনে হাকিমের আমানাত তোমার হোয়ারেসদেরকে আমি দিতে চাই তোমার ঔরসে পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে তাদেরকে কোরআনের আমানাত আমি আল্লাহ দিতে চাই হজরত আদম সফি উল্লাহ আলিসাল্লাম আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে হাকিমের আমানাত গ্রহণ করলে বিনিময় তুমি কি দিবা হজরত আদম বিনিময় জানতে চায় আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন যদি নাকি পবিত্র কোরআনে হাকিমের আমানাতটা পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে তোমার ঔরসেরা গ্রহণ করতে পারে বিনিময়ে আমি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের বাসিন্দা বানায় দিব জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কোরআনের আমানাত গ্রহণ করলে বিনিময় কি পাওয়া যায় জান্নাত পাওয়া যায় জান্নাতুল মোবারকের ভেতরে হজরত আদম সফিউল্লাহ আলহি সালাম আল্লাহ সুবহান তালার কাছে জানতে চাইলেন রব্বাল আলমিন পবিত্র কোরআন হাকিম তো একটি কিতাব এই কিতাবটি আমানাত হিসাবে তো আপনি সবার কাছে নাজিল করবেন না নাজিল করবেন তো একজনের কাছে একজন পয়গম্বারের কাছে কিন্তু জানতে চাই এত দামি কিতাব আপনি কোন পয়গম্বারের উপর নাজিল করবে ডাক দিয়ে বলেন আদাম কোরআনে হাকিমের আমানাত আমি যার উপরে নাজিল করব তিনিও তোমার সন্তান জোরে কনসবাহান আল্লাহরত আদম সফি উল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আমার সন্তান এত দামি এত চমৎকার এত মর্যাদাবান সন্তানকে আল্লাহ আমি তার একটু দেখতে চাই সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের ভিতর আমাদের আব্বা যান আদি পিতা হজরত আদম দেখতে চাই কার কাছে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করবে প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহ সুবহান আল্লাহর কাছে আর্জি করে আলমিন আমি সেই কলি যার টুকরা সন্তানটিকে দেখতে চাই যার প্রতি আপনি কোরআন নাজিল করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরত আদম সফি উল্লাহ আলহ সালামকে ডাক দিয়ে বলে আদম তোমার ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল একটু উঁচু করো হজরত আদম সফি উল্লাহ আলহ সালাতাম ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলটি উঁচু করছে উঁচু করতে দেরি আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডান হাতের আঙ্গুলের মধ্যে আকাই নামদার তাজেদার মদিনা মোহাম্মদুর রসুল্লাহর ছবি দিতে দেরি করে না দিলের মধ্যে একটা তামান্না রাখছে আরে এত সুন্দর চেহারা এত চমৎকার চেহারা আল্লাহ আমার দিল চায় আমার মন চায় মোহাম্মদের কপালে একটা চুমা লাগাইতে রবিজিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সুন্দর করে বানিয়েছিলেন এত চমৎকার করে বানিয়েছিলেন প্রাণীর ভাইরা আমার একজন কাত্তা কাফের একজন বেইমানও যদি হইত মোহাম্মদকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের ভিতরে লোভ জাগত না জানি কখন মোহাম্মদের কপালে চুমা দিতে পারব এই লোকটা জেগে যাইত তাদের ভাইরা আমার আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কপালের ভিতরে চুমা দেওয়ার জন্য সমস্ত সাহাবি কলিজার মধ্যে একটা ভালোবাসার প্রেম আর একটা আশা লালন করছে কখন সুযোগ পায় আর কখন মোহাম্মদুর রসুল্লাহর কপালে একটা চুমা লাগাই প্রাণের ভাইরা আমার এই জন্য ঘরে সমস্ত সাহাবাই কেরাম রসুল্লাহর কপালে চুমা লাগাইবে প্রাণের ভাইরা আমার 
আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের কপালে চোমা লাগানোর সৌভাগ্য একজনের জোটে তিনি হলেন আল্লাহর হাবিবের সবচাইতে প্রিয়তম বন্ধু হজরতে আবু বকর জোরে জোরে কনসবাহান হজরতে আবু বকর হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এত ভালোবাসতেন এত ভালোবাসতেন এত ভালোবাসতেন তাদের ভাইরা আমার হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে যখন সংবাদ আসলো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাতের একটু সামান্য অংশে একবারে আর সে আজিম থেকে ঘুরে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আবার জাগা মতো এসেছেন এই কথা প্রাণের ভাইরা আমার মক্কাতুল মোকাররমের বেইমানরা বিশ্বাস করে না হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে যখন এই সংবাদটি এসেছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর হাবিব যদি এই কথা বলে থাকে আমি নিঃসন্দেহে গ্যারান্টি দিলাম এটা সত্য জোরেকন সুবাহ बड़ एक दापटर मानुष प्राणी भाईरा धन सम्पद कम छा হজরে হজরত আবু বকরের সবাই কথা শুনতেন আবু বকর একজন নেতা ছিলেন মক্কাতুল মক্কার ভিতরে যখন নাকি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আবু বকরকে ইসলামের ইমানের দাওয়াত দিলেন প্রাণীর ভাইয়েরা আমার ইমানের দাওয়াত সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলেন এবার আবু বকরের গোত্রের লোকগুলো যারা আবু বকরের কথা শুনত কাফেররা তারা ডাক দিয়ে বলে ও আবু বকর যেহেতু তুমি মোহাম্মদের দলে চলে গেছ সেহেতু আজকের থেকে আমরা তোমার সাথে নাই হাজরত আবু বকর ডাক দিয়ে বলে শোনো গোটা মক্কাতুল মোকাররমার সমগ্র মানুষ যদি আমার বিরুদ্ধে চলে যাও আর কেবল मुसलिमीमु কাফের বেইমানদের রক্ত চক্ষুরে মোটেই দর করলেন না হজরত আবু বকর মুসলমান হইয়া কালের ভাইয়েরা আমার দিলের বিতর লালন করছে আমি আবু বকর বাইতুল্লার তফ করব হজরত আবু বকর বাইতুল্লায় তফ করতে যায় চতুর্থ যখন তপ করে চতুর্থ বার যখন তপ করে জমজমের কেনারায় আসে তাদের ভাইয়েরা আমার একজন বেইমান পেছন দিক থেকে এসে হজরত আবু বকরকে একটা ঘুষা দিয়ে জমিনের ভিতর ফেলা দেয় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ হুরক রঞ্জিত হয়ে যায় কপাল থেকে ঝরঝর করে রক্তগুলো পড়ে আবু বকর বেহুস হয়ে জমিনে পড়ে যায় তাদের ভাইরা আমার খলিফাতুল মুসলিমিন হজরতে আবু বকর জমিনে পড়ে গেছে তার মার কাছে সংবাদ দিছে যাও যাও আবু বকরের মাকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসো আবু বকরের মা চলে আসছে হাতের ভিতর এক গ্লাস দুধ নিয়া গরম দুধ আবু বকর ডাক দিয়ে বলে আবু বকর ক্লান্ত হয়ে গেছ শরীর থেকে অনেক রক্ত জোর সেরে আবু বকর তোবা এই ধরো একটু দুধ পান করো এনার্জি ফিল করবা হাজরে তে আবু বকর চোখটা খুইলা জনম দুঃখী দি মার ডাক দিয়ে বলে বা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আবু বকর আমার মায়ার নবীর চেহারা না দেখব আমি আবু বকরের কণ্ঠ দিয়া এক ডোক পানিও যাবে না नबीर सब चाहते काशर प्रियतम बंधु हलन हजरत आबू बकर महतराम सुधीर आल्ला हबीबर कपाल चुमा दवा 
আল্লাহর হাবিবের ঠোঁটের ভিতরে চুমা দেওয়া কারোই নসিব হয় না শুধুমাত্র কেবলমাত্র নসিব হইল হজরত আবু বকর সিদ্দিকের সেইটা কোন সময় তাও দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় নয় বরং আল্লাহর হাবিব যখন পরকালে পাড়ি দিলেন তখন হজরতে আবু বকরের এই সৌভাগ্য নসিব হয়ে যায় প্রাণের ভাইয়েরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন হজরতে আবু বকর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না আবু বকরের কাছে সকল সংবাদ চলে যায় মায়ার নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম দুনিয়াই দায় কিতাবের ভিতর আসে হজরতে আবু বকর কানের ভিতরে হাত দুইটা লাগাইয়া বসা যায় আরে এমন কথা আমি শুনতে চাই না এমন কথা আমি শুনতে চাই না ও প্রাণের ভাইরা আবার খলিফাতুল মুসলিমিন হজরতে অমর এবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে যখন সংবাদ চলে যায় হজরত অমর এবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহু ঘরের থেকে খোলা একটা তরবারি দিয়ে বের হয়ে যায় হজরতে অমর এবনুল খত্তাব ডাক দিয়ে বলে এমন কে আসিস পৃথিবীতে যদি বলিস আল্লাহর হাবিব দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে তার কল্লাটা ফেলাই দিব হজরত অমরের সামনে কেউ যায় না প্রাণের ভাইরা আমার হজরতে আবু বখর পাগল হয়ে যায় হজরতে অমর এবনুল খত্তাব পাগল হয়ে যায় আল্লাহর পয়গম্বরের সংবাদটা পাইয়া খলিফাতুল মুসলিম হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু রওনা করছে মায়ার নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কাছে ও প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম দুনিয়ায় চলে গেছে দুনিয়ার থেকে বিদায় সমস্ত সাহাবায় কারাম একত্র হয়ে গেছে মহতারাম মুসল্লিয়ানে কারাম আল্লাহর হাবিবের জানা যার 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 পড়ে পড়ে আসলো ও প্রাণের ভাইরা আমার এবার দাফনের ফালা দাফন কবরের ভিতরে কে কে নামবে একটা বৈঠক বসলো বৈঠকের মধ্যে সিদ্ধান্ত হইল আল্লাহর নবীর সবচাইতে প্রিয়তম পাগল হল আবু বকর আর দ্বিতীয় নাম্বার পাগল হল হজরত অমর ও প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের এই দুই বন্ধু হজরত আবু বকর আর হজরত অমর এবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহুমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল আবু বকর মাথার সাইডে আল্লাহর নবীকে নিয়া বাকবারার ভিতরে নামবে প্রাণের ভাইরা আমার আর হজরত অমর এবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু পায়ের সাইডটা দৈরা খবরের ভিতরে নামবে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আল্লাহর নবীর পাগল হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু মাতার সাইডটা দুইরা কবরে নামে আল্লাহর নবীর পাগল হজরত অমর কবরে নামে ও প্রাণের ভাইরা আবার হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু কবর থেকে উঠতে চায় না আরে মায়া कारण নবী আমি ছিলাম জাহান নামের ইন্দন এই জাহান নামের ইন্দন থেকে জান্নাতের মালিক হইলাম তোমার কারণে কাজে কাজে আমি তোমার পা আজকে সারবো না ও প্রাণের ভাইরা আমার এই বলা খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর পা সারে না হাজর চাবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু মনে মনে চিন্তা করে मायर नबी कबू सर प्राणी भाईरा आबू बकर तक देखे मायर नबीर दुईटा ठो चल मुस्की हसे जोरे जोरे कंस बहन ও প্রাণের ভাইরা আমার হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালাল হু আল্লাহ হাবিব 
चोर पानी मायर नबीर चेहर जो पैला जाए प्राणी भाई दुनिया संख्यक मानुष तल्ला नबी के भलोबासी आल्ला नबी के मोहब्बत करी महतराम सुधीर आमार किन्तु अल्लाह नबी के जो खुन फेसबुक के मुद्दे गाली दाय मोबाइल के मुद्दे जो खुन गाली दाय इंटरनेट के गाली दाय प्रतिबद्धेरे जन्नो और इश्मोस तो मानुष देर के अम्रा माथे देखते पाई ना कथा बोले ठीक ना अबार बोले नबी जी के बालो बसने साहबी देते के बेशी बालो बसी नहीं अम्रा कथा बोले साहबाय कराम रिद्वान उल्लाही ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह रहबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जन्नु कुलीजात टुकरा शंतन के हदीया दिसेन यार रसूल अल्लाह अमार कुलीजात टुकरा हदीया दिलाम जो धेर मायदाने जो खुन जाबेन बेईमान रा जो खुन चोतुर दिखते तीर निखेब करोबे अमार शंतन दिखे अपनी तो खुन दाल ह अरेर भाई रामार ऐ होलो साहबाएं कराम रिद्वान उल्लाह ही ताला आलिम अजमाइन देर भालो बस महताराम शुदी बोलते सिलाम हजरत अबू बकार सिद्दिक रादिया अल्लाहु ताला अनहुर कपाले जोठे अल्लाह र पैगंबर इर कपाले एवं ठोटे चुमा दवा प्राणिर भाई रामार जन्नतुल मुबारक के भीतरे हजरत आदम दाग दिए वाले अल्लाह चेहरा तय तो दामी चेहरा तय तो शुंदर है तो चमत्कार अल्लाह आमर मनचाहे मोहम्मदेर कवाले एक तचुमा लगाई है दे आधो मेर मनचाहे कभी देख दिया बल खुलिता मुबर्रा अम्मीं कुल आई विन का अन्ना का कद खुलिता कमाता शाह नबी जी के अल्लाह पाक एमुन करे बनाई से इन कोविड आग दिए वाले न है नबी अपना चेहरा दिक जोखुन आमी ताकाई अमार कसे मने होए अल्लाह जोखुन अपना के तोएर करे छे तोखुन अपनी बोले छे न अल्लाह अमा के ऐ ऐ भावे बनान अल्लाह मने होए शे शे भावे बनाई से जोरे कौन सुबह न अल्लाह नाट्टा ऐतो शुंदर कुरे बशानो चिला आमार माया नवीर चक दुई टा ऐतो शुंदर कुरे बशानो आमार नवीर भुरु दुई टा ऐतो शुंदर आमार नवीर पत्ते टा अंगुलेर क्वार जोने एकत तकुआ मोने हुई ते जोने एकत थे क्या रक ताला दा करा जाए सुबह अल्लाह 
এত সুন্দর করে আল্লাহ সুবহান তালা তৈরি করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা এত সুন্দর করে আল্লাহর পয়গম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তৈরি করলেন প্রাণের ভাইয়েরা আমার হজরত আদম সফি উল্লাহ আলহিসামকে ডাক দিয়ে বলেন আদাম দিল যদি চায় মোহাম্মদের কপালের ভিতরে তুমি চোমা লাগাই আদাম হজরত আদম মোহাম্মদের কপালে চোমা লাগাই দেয় কানির ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর সৈদুল মুরসালিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সুবহান কোরআনের দৌলত নাজিল করে দেয় আমরা সেই কোরআন পেয়েছি আমরা যে কত দামি কত দামি কত দামি এটা বুঝাইলে বোঝানোর কোনো তরি সমাপ্তি নাই আমরা যে কত দামি আমরা কোরআন পেয়েছি শ্রেষ্ঠ নবী আমরা পেয়েছি সৈদুল মুরসালিন সমস্ত নবীদের নেতা আমরা পেয়েছি জোরে কন সুবাহন আল্লাহর পয়গম্বর সৈদুল মুরসালিন সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি কোরআন নাজিল হইলেন কোরআন নাজিল হইল একটা গুহার ভিতরে আপনারা সেই গুহার নাম জানেন কে কে জানেন বলেন গুহার নাম কি আরো জোরে এখানে হাজি আসেন কতজন একটু হাত উসাত করেন তো দেখি কয়জন হাজি আসেন পাঁচ সাতজন আছে মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবার কি হজ করতে মনে চায় কথা বলেন মনে চায় আল্লাহ পাক সকলকে হাজি বানায় দিক জোরে কন আমি আল্লাহ যেন আমাদেরকে হজ না করায় মৌত না দেয় বলুন আমি কত বড় যে দৌলাত কোরআন কি শিখতে মনে চায় কি বলুন কোরআন শিখতে মনে চায় কার কার কোরআন শিখতে মনে চায় একটু আল্লাহকে হাত দেখান না রই তাকে বীর না রই তাকে বীর হাত নামান আল্লাহ সকলকে কবুল ফরমান বলুন আমি আরো জোরে কন আমি কোরআনের কি নির্ধারিত নির্দিষ্ট বয়স আছে কি বলুন আছে কোরআনের নির্ধারিত বয়স আছে নাই মরার আগ পর্যন্ত কোরআনের ছাত্র হওয়া সম্ভব মরার আগ পর্যন্ত কোরআনের ছাত্র হওয়া সম্ভব প্রাণের ভাইরা আমার আমি প্রত্যেক দিন আসরের পরে এবং রাতে নিজে এখন ওয়াজের সিজন শুরু হয়ে গেছে এখন আর পারি না এই কিছুদিন আগে বন্ধ করে দিছি তো আমি যারা ব্যবসা করে আমি যেখানে থাকি কেরানীগঞ্জ কালীগঞ্জ জেলা পরিষদ মার্কেট একবারে সদরঘাটের ওই পারে কালীগঞ্জে একবারে রমরমা ব্যবসা যেখানে সারা বাংলাদেশের ব্যবসা প্রাণের ভাইরা আমার ব্যবসায়ীরা আমি একটা উদ্যোগ নিলাম যে তাদেরকে আমি কোরআন শিখাবো এটা উদ্যোগ নিলাম আলহামদুলিল্লাহ উদ্যোগে আমি এত সাড়া পেয়েছি এত সাড়া পেয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এই উদ্যোগটা আরও দশ বছর আগে যদি নিতাম আমি নিজে ধন্য হতাম জোরে কল সবাহানন্দ আমি নিজে ধন্য হইতাম তার কারণ কি জানেন আপনি একটা অক্ষর পড়বেন আপনি একটা অক্ষর পড়লে দশটি নেকি পাবেন আল্লাহ পাক এই দশ নেকি থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না জোরে কন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ পাকের ভান্ডারে কম আসেনি আরো জোরে কন কম আছে কম না এসার ক্লাসে সত্তর জন সব বয়স্ক ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকার মালিক সব আর আসরের ক্লাসে তিরিশ জন এই ক্লাস শুরু করছি এই ছয় তারিখে বিশাল একটা মাহফিল করে দেশের বুজুর্গানের দিন ওলামা ইকরামদেরকে দাওয়াত দিছি আমার মসজিদে তাদেরকে আমি কোরআন দিব সব বুজুর্গদের হাত দিয়ে তাদেরকে কোরআন দিব তাদের একটাই আশা যে তারা কোরআনের ছাত্র হয়ে মরবে কি হয়ে মরবে কোরআনের ছাত্র হয়ে আমরা মরতে চাই সকলে কোরআনের ছাত্র হয়ে মরতে চাই তো ইনশাল্লাহ আপনি আজকে পড়বেন বা আলিফ উস্তাদের কাছে আজকে আলিফ পড়বেন আলিফ পড়ার পরে আপনার এন্তেকাল যদি হয়ে যায় এন্তেকালের সাথে সাথে কোরআনের ছাত্র হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করার কারণে মরার পরে বা থেকে ক্লাস শুরু করবেন হজরতে ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আলহ ইসালাম জলকন সুবাহন এই দৌলাত কে হারাতে চায় যার জ্ঞান আছে যার বুদ্ধি আছে সে কি এই দৌলাত হারাতে চায় আরো জোরে বলুন চায় নেই চায় না এই দৌলাত কেউ হারাতে চায় না এই দৌলাত কেউ হারাতে চায় না প্রাণের ভাইয়েরা আমার একজন কোরআনের হাফেজের আব্বা যদি হতে পারেন কোরআনের হাফেজের মা যদি হতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
কেয়ামতের ময়দানে তাকে নূরের তাজ পরায় দিবেন জোরে কন সুবাহন নূরের টুপি নূরের তাজ কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক হাফেজে কোরআনের বাপকে হাফেজে কোরআনের মাকে পরায় দিবে এত বড় দৌলাত এত বড় দৌলাত এই কোরআন প্রাণের ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সকলকে কোরআন শেখার তৌফিক দান করুন বলুন আমি আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজ না করায় মৌজ যেন না দেয় আল্লাহ পাক কবুল করেন বলুন আমি যারা হজে গিয়েছেন তারা দেখেছেন যেই পাহাড়ের ভিতরে হীরা গুহা ওই পাহাড়টির নাম হলো জাবালে নূর জাবালে নূর অনেক উষা পাহাড় আমার সাথে এক সাথীবাই গেছিল মলনা সতেরো সালে উনি নিয়ত করছে আমার যা হয় হবে আমি ওই জাবালে নূরে না উঠে ছাড়ব না ওনার সাথে আর একজন ষাট পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ বৃদ্ধ মানুষ উনি কয় হুজুর আপনি যদি ওঠেন আমার সামনে কইতেছে আপনি যদি ওঠেন আমার না নিয়ে উঠবেন না সোহানো দেখো আপনি যদি উঠতে পারে আমি পারবো না কে আপনার দিন মাজায় কোমরে ব্যথা সমস্যা হাঁটুতে ব্যথা আপনি পারবেন কেউ কেউ হাঁটু মাটু ভাঙ্গে যাক দরকার হয় তারপরেও আমি না উঠে ছাড়ব না হাঁটু ভাঙ্গে যাবে দরকার হয় ওই লোকটা উঠছে একবারে জাবালে নূরে উঠছে আসে কোনো রকম কায়দা মাইদা করিয়ে করে খালি দূরে উঠে পরে আমি তিন দিন জ্বরে শুয়ে রয়েছি এমন জ্বর হয়েছে প্রাণের ভাইরা আমার দিল চাইছে সে হীরা গুহার ভিতরে দুই কা ওইখানে দুই রাখা তামাস আদায় করবে আল্লাহ নবীর কাছে যেখানে কোরআন নাজিল হইলে ওই জায়গা তার সে দেখবে তার চোখটা ধন্য হবে তার চোখটা ধন্য হবে সে তাই চায় প্রাণের ভাইরা আমার ওই হীরা গুহার ভিতরে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্তির আগে ওই হীরা গুহার ভিতরে ধ্যান করতেন বসে বসে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম ধ্যান করতেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর কয় বছর আরও জোরে কন কয় বছর চল্লিশ বছর দশ মাস সতেরো দিন তেরো ঘন্টা চল্লিশ বছর দশ মাস সতেরো দিন তেরো ঘন্টা নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বয়স যখন হল আল্লাহর হাবিব এই টাইমটায় আসরের নামাজের পরে আসরের সময়ের পরে মাগরিবের সময়ের আগে আকাশের ভিতরে মেঘ একবারে অন্ধকার চতুর্দিক নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম ওই গুহার ভিতরে বসে আছেন গুহার ভিতরে বসে আল্লাহর হাবিব ধ্যান করতেছেন চোখ বন্ধ করে হঠাৎ করে নবীজির কানে একটা আওয়াজ আসলো যেই আওয়াজটা নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম কোনো দিন শোনেন নাই আল্লাহর হাবিব একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন এক র আওয়াজ কি এক র হঠাৎ তো চতুর্পাশে কোনো মানুষজন কেউ নাই আবার মাগরিবের আগে অন্ধকার আবার আকাশে মেঘ করছে নবীজি হঠাৎ করে একটু কেঁপে উঠলেন ভয় পেয়েছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে গুহার থেকে বের হলেন গুহার থেকে বের হয়ে ডানে তাকায় বামে তাকায় সামনে তাকায় পেছনে তাকায় উপরে তাকায় নিচেই তাকায় কোনো জায়গা কেউ নাই আল্লাহর হাবিব যে গুহার থেকে যখন বের হয়েছে আজকে আর দক্ষণা চলে গেছে বাসায় বাড়ি চলে গেছে খাদি জাতুল কুবর রাদি আল্লাহ তালা আধার গৃহে চলে গেছে পরের দিন আবার আসছে দান করতেছেন ঠিক একই সময় মাগরিবের আগে আসরের পরে আজকেও আকাশে ম্যাক হঠাৎ করে ওই একই টাইমে গতকাল যে টাইমে আজকেও সেই একই টাইমে শব্দটা শুনতে পাই এ কর জোরে কন সোবাহানা রবি যে আজকেও ভয় পাইছে তবে কালকের তুলনা আজকে একটু ভয় কম পাইছে কাপি উঠছে কি রে গট না কি ই কর বলে লোক দেখি না জন দেখি না গোহার থেকে আজকেও বেরে চতুর্দিক তাকায় কোনো মানুষজন নেই আল্লাহর হাবিব আজকেও চলে গেছে ঘরে পরের দিন আবার আসছে আসার পরে আবারও আজকে একই ঘটনা সেম ঘটনা ওই একই টাইমে ধ্যান করতেছে হঠাৎ করে শোনে এ কর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আজকে আর প্রশ্ন না করে পারে নাই নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তিন তিনটা প্রশ্ন করলেন কয়টি প্রশ্ন আরও জোরে কন কয়টি তিনটি প্রশ্ন করলেন এক নম্বর প্রশ্ন করলেন মান আনতা আপনি কে দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন করলেন লেমা জি ইতা আপনি আসেন কেন তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন করলেন লেমান আর সালতা ইলাইয়া আমার কাছে কে তোমারে পাঠায় জোরে কন সোবাহ প্রাণের ভাইরা আমার তফসিরের ভিতরে এসেছে 
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই তিনটি প্রশ্ন করেছেন হযরতে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সরাসরি মানুষের আকৃতিতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হয়ে গেছে সরাসরি হাজির জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম দেখে একবারে সুঠাম দেহের অধিকারী কাঁচা দাড়ি একবারে চাপ দাড়ি মাথার ভিতরে পাগড়ি জুব্বা একটা লাগায় সুন্দর করে সামনে আসলো নবীজি বলে তুই কে তোমার তো কোনোদিন দেখি নেই হজরত জিবরিল আমিন আলাইহ সাল্লাম বলেন আমি কে এটা জানার দরকার নাই আগে এদিক আসেন আপনার সাথে একটু মোলাকাত করি জোরে খসওয়ান দৌড়িয়ে দিছি এক সাপ সে কি সাপ আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লামকে সাপ দিয়ে এবার ওই কথা স্মরণ করে তিন দিন যেটা বলছে চাপ দিয়ে বলে ইকরাহ নবী যে এবার দেখে সামনে যখন বলতেছে তখন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে মা আনা বিখর ইন আমি তো পড়তে পারি না পড়তে জানি না তো তার কারণ আল্লাহর নবীর কি কোনো শিক্ষক আছে কথা বলেন কোনো শিক্ষক ছিল আনা বইস্ত মোয়াল্লিমান গোটা বিশ্ব মানবতার জন্য শিক্ষক হিসাবে আল্লাহ পাক আল্লাহর নবীকে পাঠিয়েছিলেন নবীজির কোনো শিক্ষক ছিল না আল্লাহ নবী বলেন মা আনা বিকরিন আমি তো পড়তে জানি না আমি তো পড়তে জানি না পড়ব কিভাবে প্রাণের ভাইরা আমার হজরত জিবরিল আমিন আলহিসাল্লাম নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে আবারও ছেড়ে দিলেন প্রাণের ভাইরা আমার রসুল্লাহ মনে করলেন যাক ছেড়ে দিছে গেছে জামেলা প্রাণের ভাইরা আমার কিতাবের ভিতরে এসেছে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামকে ছেড়ে দিয়ে হজরত জিবরিল আমিন আবারও জড়িয়ে ধরেছেন জোরে কনসবাহান আল্লাহ একই বক্তব্য জিবরিল আমিন আবারও ডাক দিয়ে বলে ইকর আল্লাহর নবী বলেন মা আনা বিকর ইন আমি তো পড়তে জানি না আমি তো পড়তে জানি না আল্লাহর হাবিবকে ছেড়ে দিছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লামকে আবারও জড়িয়ে ধরলেন প্রাণের ভাইরা আমার কিতাবের ভিতরে এসেছে এবার সুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে হজরত জিবরিল আমিন আলহিসাল্লাম এক সঙ্গে পবিত্র কোর আনে হাকিমের কলম <laughs> প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বার সৈদুল মুরসালিন খতমুন্নবীন রসুল করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে যখন একসঙ্গে পবিত্র কোর আনে হাকিমের সাইটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাইলেন প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোর আনের আয়াত গুলো তেলাওয়াত করলেন জোরে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এই পবিত্র কোর আনে হাকিমের সূচনা হয়ে পবিত্র কোরআন হাকিমের নাজিলের সূচনা হয়ে গেল আল্লাহর পয়গম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রতি নবুয়াতি আসলো প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর সৈদুল মুরসালিম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রতি কোরআন নাজিলের সূচনা যখন হয়ে গেল আল্লাহর হাবিবকে হজরত জিবরিল আমিন আলহ সালাম জোরে যে চাপ দিয়ে ধরেছে প্রাণের ভাইরা আমার এই জন্য রসুল শীতের দিনে মায়ার নবী সাল্লাহ সাল্লামের কপাল খাইমা যাইত টপ টপ করে শরীর থেকে ধাম মোবারক গুলো ঝরতে থাকতো প্রাণের ভাইরা আমার একদিনের ঘটনা হজরতে আইসা সিদ্দিক প্রাণের ভাইরা আমার তাকায় তাকায় দেখে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওনা করেছেন একটা ঘোড়ার উপরে উইঠা প্রাণের ভাইরা আমার হজরতে আইসা ডাক দিয়ে বলে আমি তাকায় তাকায় দেখি ওই ঘোড়ার পা 
ঘুড়িটা যেন জমিনের ভিতরে গাড়া যাইতেছে ঢুকা যাইতেছে ওই ঘোড়াটা যেন জমিনের উপর বসা যাইবে এমন একটা উপক্রম হয়ে গেছে প্রাণীর ভাইয়েরা আমার হজরত আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহর পয়গম্বরের দিকে তাকায় দেখে শরীর থেকে জর্জর করে ঘাম পড়তেছে হজরত আয়সা চলে আসলেন ডাক দিয়ে বলেন ইয়ার সুল আল্লাহি আপনার শরীর মোবারক ঘেমে যাচ্ছে এবং ঘোড়ার পা যেন জমিনের ভিতর গেড়ে যাইতেছে তার কারণটা কি প্রাণীর ভাইরা আমার আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে হজরত আয়সা এ মতো অবস্থায় আল্লাহ পাক আমার প্রতি কোরআনের আয়াত নাসিল করল এই কোরআনের আয়াতের ভারে আমার ঘোড়ার পা যেন জমিনের ভিতরে গাইরা যা প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর সৈয়দুল মুরসালিন খাতমুন্নবীন রসুল করিম সাল্লাহ আলহিমের শরীরের ভিতরে প্রকম্পন শুরু হয়ে গেছে মায়ার নবী সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে হজরতে খাদিজাতুল কুবরার ঘরের ভিতরে চলে গেছে আল্লাহর নবী খাদিজাকে ডাক দিয়ে বলে খাদিজা ইয়া খাদিজা জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি ও খাদিজা একটা কম্ব লানো আমি রসুল্লাহকে কম্বল দিয়ে জড়ায় ধরো ও প্রাণের ভাইরা আমার হজরতে খাদি জাতুল কুবর घटे शरीर प्रकम्पन शुरू हो विषय तक तुम तो কাদবা তুমি হাসো কেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামকে কাদি জাতুল কুবুরা ডাক দিয়ে বলে ইয়ারসুল আল্লাহি আমার একজন চাচা তো ভাই ওরা কাবনে ন ফেল সে ছিল তাউরাতের বড় একজন আলেম ওই তাউরাতের আলেম ডাক দিয়ে বলছে আখেরি জামানার পয়গম্বর যিনি হবেন চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার পরে আল্লাহ পাত রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল কহিরা তাকে নবুয়াতের দৌলা দান করে দিবেন জোরে কনসবা প্রাণের ভাই রাম আল্লাহর পয়গম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম হজরত খাদিজাতুল কবরার জন্য এবার একটু দোয়া করে আল্লাহর হাবিব হাতটা তুইলা প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর কাছে দোয়া করছে ও প্রাণের ভাইরা আমার বলুন তো দেখি আল্লাহর নবীর দোয়া করতে দেরি হয় দোয়া কবুল হইতে দেরি হয় নাকি আল্লাহর নবীর দোয়া করতে দেরি আছে মুহূর্তের মধ্যে দোয়া কবুল হয়ে যায় হাদিসের ভিতরে ছোট্ট ওয়াকেয়া এসেছে ও প্রাণের ভাইরা আমার হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু চোখের পানি সাইরা এইভাবে বুকের ভিতরে পেটের ভিতরে হাতটা লাগাইয়া হজরত আবু বকরের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তেছে হজরত আবু হুরাইরার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তেছে আবু হুরাইরা আল্লাহর নবী কাইসা বলে ইয়ারসুল আল্লাহ ইয়ারসুল আল্লাহ ইমানের দৌলা গ্রহণ করে জান্নাতি হব আর আমার মা বেমান হইয়া জাহান নামে যাবে এইটা আবার বরদাস্ত হয় না আবার এইটা সহ্য হয় না এই জন্য চোখের পানি সাইরা সাইরা আমি 
বন্দি ও প্রাণের ভাইরা আমার হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ হুকে আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে ও আবু হুরাইরা তাহলে তুমি কি চাও হজরত আবু হুরাইরা ডাক দিয়ে বলে ইয়ার রসুল আমি যেমন ইমান গ্রহণ করিরা জান্নাতি হইলাম আমার মাও যেন জান্নাতি হইয়া যায় আল্লাহ নবী দুই হাত তুলে দরখাস্ত করে আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ একটু জিকির আল্লাহ 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 জোরে আল্লাহ 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 ডাক দিয়ে বলে ও আল্লাহর নবী আমি যেমন জান্নাতি হইলাম আমি চাই আমার মা ও যেন জান্নাতি হয়ে যায় ও প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর নবী দোয়া করলেন তুই হাত তুইলা হজরত আবু হুরাইরা মায়ার নবীকে ডাক দিয়ে বলে ইয়ারসুল আল্লাহি আজকে একটা পরীক্ষা করতে চাই আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন কি পরীক্ষা ইয়ারসুল আল্লাহ আপনার দোয়া আল্লাহর কাছে আগে যাই নাকি আমি দৌড়ে আমার ঘরে আগে যাই জোরে জোরে কনস বাহান আল্লাহ এই বইলা হজরত আবু नरम सुरटा जन एक हजरते आबू हुरईदार मा डाक दिए बोले कलिजा टुकड़ा सन्तान क्यों आई सोरे आबू हुरैरा डाक दिए बोले তোমাকে 
টুকরা সন্তান দেরি করো না দেরি করো না কলিজার মধ্যে লা ইলাহার ঢেউ উঠা গেছে জলদি করে চলো যাই মোহাম্মদের কাছে লইয়া যাও কালিমা পড়াই মুসলমান বলাও ও প্রাণের ভাইরা আমার আল্লাহর নবীর দোয়া করতে দেরি হয় কবুল হইতে দেরি হয় না মায়ার নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুই হাত তুইলা হজরত খাদি জাতুল কুবরার জন্য আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করে মুহূর্তের মধ্যে কবুল হয়ে যায় আল্লাহর পয়গম্বর সৈদুল মুরসালিন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মেয়রাজ যায় ও প্রাণীর ভাইরা আমার মেয়রাজের ভিতরে গিয়া আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম জান্নাতের গেট দিয়া যখন জান্নাতে ঢোকে আল্লাহর নবী জান্নাতে ঢুকার পরে সঙ্গে সঙ্গে দেখে দান পাশে বাস দিয়ে একটা ঘর বানাইছে বাস দিয়ে একটা ঘর বানাইছে আল্লাহর নবী অবাক হয়ে যায় হজরত জিব্রিল আমিনকে প্রশ্ন করে ও জিব্রিল আমিন আমি তো জানি লাবিনা তুম মিন ইয়াকুতিন হামর ওয়ালাবিনা তুম মিন লুলুয়াতিন ভাইদ ওয়ালাবিনা তুম মিন ফিদ্দতিন ওয়ালাবিনা তুম মিন জাহাবিন ও জিব্রিল আমিন আমি তো জানি জান্নাতুল মোবারকের বিল্ডিং গুলো আল্লাহ পাক এমন করে বানাইছে যার একখানা ইট হয় সাদা ইয়াকুতের আর একখানা ইট হয় লাল ইয়াকুতের পাশের ইটখানা হয় স্বর্ণের তার পাশের ইটখানা হয় রূপার আর এর কামিরা বানাই মেসকো দিয়া আমি তো এইটা জানতাম কিন্তু ঢুকা এমনি জান্নাতের ডান পাশে বাসের একটা ঘর দেখি কারণটা কি হজরত জেব্রিল আমিন মুসকি হাসে হজরত জেব্রিল আমিন মুসকি হাসে আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়ে বলে ইয়ার সুল মনে হয় আপনি ভুলা গেছেন আল্লাহ নবী মাথাটা নিচু কইরা জেব্রিল আমিনকে ডাক দিয়ে বলে জেব্রিল আমার মনে আসা গেছে জোরে জোরে কন সোহানা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হজরত জিব্রিল আমি আলহিসামকে ডাক দিয়ে বলে জিবরিল ঘটনাটা আমার মনে আইসে তারপরও তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চায় আমার একটু শোনাও হজরত জিবরিল আমিন ডাক দিয়ে বলে ইয়ার সুল ওহি লইয়া সর্বপ্রথম যেদিন হীরা গুহার ভিতরে গেলাম হীরা গুহার ভিতরে যাইয়া আপনার শরীরের ভিতরে কম্পন আসছে খাদি জাতুল কুবরার কাছে গিয়া কম্বল চাইছেন হজরত খাদি জাতুল কম্বল না দিয়া মুসকি মুসকি হাসছেন আপনি একটু বেজার হয়েছিলেন খাদিজা যখন সংবাদটা শোনায় দেয় মুহূর্তের মধ্যে খুশি হইয়া আল্লাহর কাছে একটা দরখাস্ত করেছিলেন আমার খাদিজা আর আমার জন্য জান্নাতের গেটের কাছে বাস দিয়ে একটা ঘর বানাইও আরো আসতে কন সুবান আল্লাহ ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুবহান যতটুকু আলোচনা করলাম আমাদের সকলকে কোরআনের আজমত বোঝার এবং আমল করার তৌফিকে নায়ক ফরমান বলুন আমিন আর জোরে কন আমিন মহতারাম সুধী আমরা কথা বল একবার সোরাই ফাতে হাত তিনবার সোরাই এখলাস পড়ুন মোহাম্মদের সাথে আউজবিল্লাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহিমিনাহ
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين गुलागर भाबू खाइते खुजे पाइते गुणारागर थे गुणार समुद्र थे कि सकल तमाम जिंदगी गुना गो के माफ कर दल्लाह बाबा तुम आलिस्लम थे पर्यत जत नर नारी मोमिन मोमिन जन्म दुखी निजे ना खाइया सारा टा जीवन सन्तान दे खे छोट बेलाछनार भरे प्रसाव करा पूरा खाट्टा भिजाई फैलसी जन्म दुखी छोट जो कमला लेबू आंगुर बेदाना सुला सुला मुखे भरे ढुकया दाग दिए सब चाहते बड़ा सन्तान जो बाहर चले जाए रात्र एक बजा जाए दुईटा बजा जाए तीन टा बजा जा स्त्री परिजन सन्तान गो सबा घुमाया जा मुहूर्त मध्य दर्जा खुला जा 
আয় মা ডাক দিয়ে বলে আয় আয় বুখে তোর কবল একটা সুমা লাগাইয়া দে বাহিরে তো কোনো কষ্ট তোমার হয় তাই এইভাবে বলার মতো মানুষ যার মালা আর কেউ বলবে সেই মা দুনিয়ার থেকে বিদায় দিয়া গহীন খবরে চলে গেছে আল্লাহ অন্ধকার কবরের ভিতরে কেমন আছে আমরা জানি না আব্বা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছে কবরে কেমন আছে আমরা জানি না অনেকের দাদা নাই অনেকের দাদি নাই অনেকের নানা নাই অনেকের নানি নাই প্রত্যেককে জান্নাতুল ফের